侯爷果然厉害，这首曲子我练了许久，都未掌握其中要领。可是，经你稍一点拨，我便都明白了。这首曲子你分明已经很熟练，你是故意的。傅大人曾经跟我说过，侯爷年少之时多才多艺，特别是这琴艺，堪称经师一绝。只是在老侯爷过世后，您就不曾弹奏了。可是如此。父兄离世，我变成了徐家家主，守护徐家光耀门楣是我的责任。唯有岂能纵情声乐，贪图安逸？可我想听侯爷弹奏。我明白，侯爷曾经的誓言是对老侯爷和二爷的歉疚。我也明白，你为了守护徐家，为了成为一名合格的家主，你压抑自己，放弃了所有的喜好。可是侯爷，这样你是在惩罚你自己。你为了徐家付出这么多心血和努力，已经做得足够好了。我希望你能够再快乐一点。有你在，我就很快乐了。可是侯爷，这人生本就苦短无常，若连这点喜好都被磨灭了。那该多无趣呀、啊！如若老侯爷和二爷在天有灵，他们也是希望你能更开心一点最近我的腿脚啊，啊，那正好，我陪你出去转一转，活动活动。好。侯爷在抚琴，侯爷竟然会抚琴。好多年没有看到四哥抚琴了。隆庆元年，隆庆帝宣布解除海禁，调整海外贸易政策。允许民间私人远泛东西二洋，从此，东南沿海各地的民间海外贸易进入了一个新时期。
出现全面的开放局面，史称“隆庆开关”。这中秋佳节，要是介哥也能回来，跟大家热热闹闹的，该多好啊！这孩子读书用功，还知道感恩，真是喜人呐、啊！<笑>给太夫人请安了，过节好啊！过节好，真是多谢太夫人盛情邀请。我们家钱明去云南了，原本以为要过个冷清节，没想到你们这儿这么热闹。既然你是十姨娘的姐妹。那咱本来就是一家人嘛，何须客气呢？正逢中秋佳节，你说这一家人在一起，热热闹闹、团团圆圆的，我这心里有多高兴啊！<笑>是是是，给母亲请安。大家都到了。刚收到玉哥的来信，说这次乡试，他不仅榜上有名，名次还很不错。看来，他这几年确实踏踏实实下了功夫了。玉哥那么勤奋好学，有股子头悬梁锥刺股的劲儿，功成名就，指日可待啊！将来，文姨娘那可得享清福喽。<笑>呃，十姨娘她还没到吗？哦，呃，昨日江少夫人来说。咱们尊哥未来的媳妇的聘礼呀、啊，要早早的准备好。这十一娘当然得操心了，这一大早啊就出去准备了。哎呀，这小事应该我来办就好。暖暖的事，他还操心不过来呢。爹爹，爹爹，哎呦，又来了。爹爹，你又说我坏话了。娘生气了，我看你怎么办。暖暖这么乖，爹爹要夸暖暖还来不及呢，怎么会说你坏话呢？嗯、啊，有没有看到哥哥？快去跟妹妹玩吧。去吧。走。杨千，哎呀，去玩吧。你们都到了。母亲